也惹不起。这事儿不是闹着玩玩的，他们从几年前就策划，一定还有后手。这次要不是贺乔燕介入，我很可能就直接坐牢了。既然有女婿在，我们还怕他们干什么？这种人来断狠的才会消停，否则天天想方设法恶心我宝贝。这件事已经麻烦他了。剩下的，我们自己解决。老公，你不太喜欢贺乔燕啊？不是，只是在结婚初期，我们家的事儿尽量少麻烦他们。现在小月那边会尴尬，而且贺家也会看清咱女儿。啊，明白了。一月，我去试试这件衣服。好啊，去吧。看来你在贺家过得并不好啊，只能来这种地方消费。嗯，叶<笑>大小姐不也只能来得起这种地方消费吗？<笑>你拿这种见利忘义、过河拆桥的男人当个宝，还一而再、再而三的在我面前炫耀，有意思吗？这个男人我在七年前已经踹了，就你喜欢这种渣？你不知道这个男人回国之后的第一天就来找我。然后说了你不少坏话，求我原谅他。你不知道我多感谢你当年抢了他，要不我还得恶心一段时间呢。秦雨月，你别以为你嫁给贺乔燕就万事大吉了，你迟早会被贺家踢出来，到时候我看你还得意得起来吗？<笑>以后的事谁清楚？不过我能确定我一定比你强，就像以前一样。你一次次的输给我，只要有我秦以月在，你叶青的光芒一定会被我掩盖。你秦以月，啊啊！叶、啊、青，别碰我！<笑>哎，小姐，您还好吗？秦以月，今天的事，我绝对不会放过你。有种就明着来。别暗地里做什么小动作，技术不如我，成绩不如我，还整天像跳梁小丑一样，不把那点脑子放在正经的地方，你凭什么跟我争？哼！伤人有什么意思？虽然没有后悔的意思，但自己并不喜欢说那些话。周子阳就算当初背叛了我，但那个名额、那些钱，也是自己愿意给他的。曾经在一起的那些美好也是真的，不能因为结果的不美好就否定了曾经的一切。还有，自己像个傻逼一样说“技术不如我，成绩不如我”这些话，哪个真正有实力的人会这么说？全是半桶水的人才干这种傻逼事。嗯，丢人丢大发了。一月，你没事吧？我，我能有什么事？一般人跟我斗。都会被我这种不要脸的精神斗输的。大美女，你真漂亮，这件衣服很适合你，你喜欢吗？喜欢是喜欢，就是太贵了。麻烦你把这个包起来吧，我要这件了。好的，客人，那我从库房调一件新的过来。一月，太贵了。你生日不也快到了？本来约你出来就是要给你买生日礼物的。这件大衣很适合你，等下再买搭配的裤子和鞋子就齐活了。生日礼物是生日礼物，不能让你这么破费啊！<笑>我现在好歹也是土豪的老婆了，让我刷点存在感行不行？我又不是天天送你这么贵的东西，以后你结婚了，我肯定直接打了两百块红包，礼物都不送。那等下裤子鞋子我自己付钱，等下早茶你掏钱。我好歹也得给你买一身啊，就衣服算怎么回事？我回来啦，回来的正好，我饭也做好了，你把东西放下，去楼上叫女婿和小宝。啊，我没在楼下看到乔燕的车啊，估计是换车了。哦，老爸老妈，我给你们买了东西，自己拆啊。两位大爷，下楼吃饭了。嗯，去哪儿蹦跶了？哼哼。跟若薇去逛街了，快点下来，我给你们都买东西了，麻烦给我一点送礼物的成就感。嗯。
来了，<笑>宝贝。嗯，外婆好好奇，你那不靠谱的妈能给你买什么礼物？赶紧拆开来看看。哇，宝贝儿，这是个小型足球场，那些球员都是可以打比赛的。以后我和爸爸有空就陪你踢，好不好？嗯，嗯。小宝的礼物，我花了最多时间挑选，就怕小宝不喜欢。现在看来还好，也许有共同参与的游戏或事情之后，小宝会愿意偶尔说话。爸妈，我就先在乙月他们回大宅了，有空我再来看你们。好的，那你们路上小心啊。啊，土豪，不好意思，我今天忘记给爸妈买礼物了。后备箱有岳母放的酸奶和糕点。这些礼物比其他的都有新意，可那不是我做的呀。以后有的是机会送，不急在这一次。嗯嗯，史温西莫，爸妈，亲家的身体都还好吧？谢谢爸妈的关心，他们的身体都不错。本来这次应该带礼物来的，但我不小心给忘记了。啊，人来了就好，我们不缺什么。妈咪给我买的礼物太大了，才空不出手买其他的。哎呀，爷爷奶奶没有怪你妈咪的意思，咱们家不缺什么。你们三个经常回来小住，我们就很满意了。爸，妈，岳父岳母给你们两位准备了礼物。糕点是岳母今天特意做的，都还热着。你这孩子，糕点你也往后备箱塞啊？没有汽油味吗？有盒子装着，没事儿。妈，开始准备晚饭了吗？晚饭的事儿你别操心，让乔燕和他爸两人准备。他们两个都在外面应酬惯了的人，回来就爱在厨房里鼓捣。我们就陪陪小宝聊聊天你千万别不自在，习惯就好了。去年栽的梅花开了，我带你去看看。好啊，宝贝儿，跟妈咪和奶奶去看梅花吗？妈，麻烦您带路了。<笑>嗯，新墨，你怎么来了？我爸妈种了一些新鲜的菌类，让我送过来给您和叔叔尝尝。我和你叔叔也种了，以后就不麻烦你们再送了。再说了，来回走动对你的身体也不好。眼睛都红了，感觉跟若薇的性子有点像。谢谢你专程送过来，妈。我和小宝先去后院，你跟这位小姐聊聊。你这孩子，乔燕已经做了选择，你这样有什么意思？林姨，我不想放弃。我不说以前你们谁对谁错，事情走到这一步，我要站在我儿子这一边，他选择了谁，我就偏向谁。让我感觉不太真实，也许奇迹从恰到何时，撩拨心思，把高三走向是心动又太迟，却不知我藏习惯你放肆，这样遇到生命幸运时。